果由一開始卡洛斯做有關 STEM 嘅影片就有追嘅朋友咧，一定唔會唔知道呢件係咩嚟㗎。其實咧，佢就係 Google 嘅 Voice Kit， 不過卡洛斯咧就抌咗佢嘅紙盒，而做過另外一個阿加啲教盒啫。喺舊年開學嘅時候咧，我啱啱接觸呢樣嘢咧，就新屎坑拍咗幾套片嘅。咁後來出咗 Lesson One 之後咧，就停咗一大段時間冇拍啦。主要原因係因為當初計劃咗好多有關要 Voice Kit 嘅集作咧，係因為疫情咧已經係打亂曬。另一個原因咧就係我都有啲懶，因為次次咧都要將佢咧又播個顯示器，又播 Keyboard， 又播電源咁樣先用得。但係咁巧咧，呢一排咧卓斯工作室有活動啊，就一人送咗一盒新嘅 version 俾我哋。當好多同工集思講嘢嗰陣時咧，就諗到好多新嘅方法，所以今日咧想同大家分享一下一個懶啲嘅方法，可以部嘢咧唔需要播顯示器，唔需要播 keyboard， 就咁播電源，用另外一部電腦就可以控制佢啦。大家想唔想學依個懶嘅方法先？係就一定要睇到最尾啦。提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。如果想第一時間接到新影片嘅通知，請按叮當，亦都歡迎大家按讚同埋留言問卡洛斯問題。開始教之前咧，先同大家講一講。今次我收到依份係咩咧？我收到嘅依份咧係 Voice Kit 嘅 Version Two， 而我之前教整盒同埋裝盒嗰個咧係 Version One 嚟嘅。但係大家基本上唔需要擔心 ，Version One 同 Version Two 冇乜大分別嘅啫。只係 Version One 嚟嘅時候咧，就冇包依塊 Raspberry Pi 嘅，你要自己買一塊嵌上去。但係 Version Two 就唔同啦。佢裏面呢，亦都係一罐嘅紙盒包裝啦，除咗有齊曬啲零件啊同埋 head 之外呢，佢係包埋塊 Raspberry Pi 嘅。有人覺得好，有人覺得唔好。點解呢？因為佢包嗰塊 Raspberry Pi 呢，係最低 version 嘅一塊。咁講功能同速度呢，同你自己另外買一塊呢，當然有分別啦。所以就算唔整呢個膠盒出嚟啊，用返原本嘅紙盒呢，我自己個人都係覺得 version one 係比 version two 係好。因為最少我可以選擇自己喜歡用嘅 Raspberry Pi， 但係無論你用邊個版本都好，其實玩法係一模一樣嘅。你用相同嘅 image 放喺兩個 version 裏面都可以用得㗎。所以今日我嘅示範咧，就係用翻我用開嘅 version one。而我今日想教大家咧，就係乜嘢嘢都唔博之下，喺電腦下一個 program 叫做 VNC， 就可以通過 PC 嚟控制佢。嗱，講到遠端遙控電腦咧，大家可能用過 TeamViewer 等等嘅軟件啦，但係今次我哋所用嘅 VNC。Virtual Network Computing 咧就係好歷史悠久噶啦。我哋點解要用佢呢？因為 VNC 咧同作業系統無關嘅，咁可以跨個平台使用。而今次我哋係用 Windows 去控制一個以 Linux 做平台嘅 Voice Kit 嘛，咁啊啱曬咯。咁而喺多種嘅 VNC 軟件裏面咧，而家最常用嘅就應該係 Real VNC 啦。如果大家有跟過卡洛斯嘅影片去安裝呢個 Voice Kit 的話咧，咁你應該同我嘅情況一樣。喺個 Voice Kit 裏面咧，應該係內置咗 VNC 嘅 server 嘅。要啟動佢咧，我哋按左上角個草莓，拉落去 Preferences， 再選擇 Raspberry Pi Configuration， 喺呢個視窗裏面揀 Interfaces， 再將 VNC enable 咗佢 OK 就得啦。萬一真係冇安裝到的話咧，就自己要去 Command Line 度打依兩句啦。Enable 咗 VNC 喺下一次 reboot 嘅時候咧，你就會見到喺右上角咧多咗一個 VNC 嘅 logo 喺度，按佢出嚟咧就可以睇到 VNC server 嘅視窗。可以的話，記得一下個 IP address， 例如而家就係一九二點一六八點一點一零一啦。按右上咧可以得到使用者嘅資料，例如你會見到 username 係 PI 啦。另外，你亦都會見到喺視窗裏面有提示咧，叫你喺操控嗰邊安裝 VNC 嘅 w i l v e r 如果繼續使用佢咧，大家可以免費註冊翻一個 Real VNC 嘅 license。只要選擇 Home Subscription 咧，使用 Real VNC 係完全免費嘅。咁之後要再使用 Voice Kit 咧，就方便好多啦。Keyboard、Mouse、Monitor 乜都唔需要接，只需要接上 USB 嘅電源線就 OK 啦。跟住咧，我哋就過去 Windows 嗰邊安裝呢個 VNC v i e w e r 進入 Real VNC 嘅網頁，下載 VNC v i e w e r 同埋安裝。
，安裝並執行之後咧，你就可以進入到 VNC Viewer 嘅主畫面。喺度咧，如果你能夠記得你嘅 VoiceKit 嘅 IP address 咧，就直接打入去啦。但如果唔記得咧，我哋仲有好多方法可以揾得翻出嚟嘅，例如喺你嘅手機上面裝 Net Analyzer 啦。都可以揾得翻我而家呢個叫做 Raspberry Pi 嘅 VoiceKit IP address 嘅，揾到之後咧，正常咁輸入 password login 咧，你就會喺你個 PC 上面開咗一個咁樣嘅 VoiceKit 嘅 window 啦。如果你選擇 full screen 撐大佢咧，你甚至會覺得自己正在係用緊 VoiceKit 呢個電腦添，因為喺操控嘅時候咧，你唔會覺得有咩延遲嘅。咁樣嘅使用方法咧，確實比以前咧方便咗好多嘅。因為而家喺我台面上咧，只有一個 PC 同埋一個盒仔，而我使用我嘅 PC 咧，可以直接玩呢個 VoiceKit 嘅語音功能。嗱，而家我就使用我用慣嘅 Python Editor， 撈出一個 script 出嚟，然後按 Run 試驗一下。Well, start listening now. Hi 由於呢個 script 咧就唔係卡洛斯自己寫嘅，我都係攞翻 VoiceKit 嗰啲例子嚟修改嘅，所以我就唔詳細解釋個 Python 點寫法啦。不過好明顯呢度有一段咧，你見到我係放咗開燈、熄燈、影相、Goodbye 四個指令嘅。而去到 script 嘅後段咧，你又會見到有一個頁嘅指令咧，係去到比較緊係咪真係聽到開燈、熄燈、影相。同埋 goodbye 四個指令喎，喺度值得提一提咧，喺 Python 咧個 else if 係好得意嘅，係 e l i f 嘅。咁呢度咧，我詳細講一講影相裏邊呢度發生咗咩事啦。首先咧，就有一個 function 咧，係將今日嘅日子同埋時間係讀入去 now 裏邊，跟住再將日子同埋時間咧就分析咗，就變為一個字串。而下面 camera 等於 pi camera 依句咧，好明顯就係啟動相機啦。但由於我哋安裝相機嗰陣時咧，就調轉咗放啊，所以要加多一句咧，就將個 camera rotate 一百八十度。跟住咧 preview 依句咧，就係喺個畫面度閃一閃，睇一睇到幅相。而最後 camera capture 咧，就將啱啱影到幅相咧，就連埋今日嘅日子咧，一齊儲咗落去 pictures 依個 directory 裏面。嗱，咁我哋而家就將個功能一齊試下佢。开灯、熄灯、影相。讲完咗影相，要知道幅相影唔影到咧，就行翻出去出边，去到 File Manager 进入去 Pictures 度，你就会见到一幅相，叫做 Photo 二零二零零六二六，再加埋刚才嘅时间。咁理論上咧，以後咧 ，VoiceKit 接駁咗一啲乜嘢外置部件咧，我哋都可以用語音嚟控制佢噶啦。相信今日教咗大家點樣用 VNC Server 同埋 Viewer 去溝通之後咧，大家以後無論用邊個 version 嘅 VoiceKit 咧，都會覺得簡單好多咯。之後無論你用邊個版本嘅 VoiceKit， 你都可以用同一部電腦嚟控制兩部電腦。我自己個人覺得咧，你用 VoiceKit 咧嚟作為人工智能嘅入門咧，係非常簡單嘅，而且相信佢嘅潛質咧，仲係相當大添。如果你都想認識 VoiceKit 多啲，之後就要多啲留意卡洛斯嘅影片啦。離開前唔好唔記得加個 like 同埋評語啊！